Hello， 大家好，我是 Liz。这一次我为了 Noma Kyoto 来京都，另一家安排的重点餐厅就是茜茜。我早就听说茜茜好吃了，疫情后的第一次京都行，终于可以来吃啦！啊，来到了晚餐的地点，茜茜。茜茜在二零一四年开幕，目前拥有米其林一星，在今年刚刚公布的亚洲五十最佳餐厅上面排名第三十二名。这一两年越来越有国际知名度，而茜茜做的呢是使用日本在地食材，表现京都风情的意大利菜。茜茜的主厨叫做坂本健，他是土生土长的京都人，因为大学时代去欧洲游学，而对意大利料理一见钟情，从此踏上成为厨师的道路。回到日本后，他进入知名的意大利餐厅 Il Papalado 学习基础，后来又加入世岛宝宏主厨的 Il Giotone 餐厅，并且曾经担任料理长九年之久，后来才在二零一四年独立开设茜茜。大家已经很好奇，餐厅的名字“茜茜”是什么意思吧？影片的后面会揭晓答案哦。那现在就跟着我一起品尝这碗茜茜的菜色吧。西瘦，好香哦！这个火腿上桌闻到这个咸香味道，黑冻，那闻到好香，赶快吃一下。嗯，这个咸味刚刚好。这道生火腿超级好吃，你看看它切的比纸还薄，让一入口呢就像棉花糖一样在你的嘴巴里面融化了。然后是非常迷人的鲜味，还有咸味弥漫整个口腔，非常梦幻的滋味。这个火腿大有来头，它是日本唯一获得意大利帕马火腿职人认证的多田昌丰这位职人所创办的火腿品牌。崩打崩，那它是在岐阜县关市的洞户所生产的，因为这里的地理环境最像帕马，而且呢，它完全只有使用日本猪和海盐，用最严谨的意大利当地的工法制作，它甚至连名字都要重新取，叫做 p e r u s h 为什么要取另外一个名字？因为这个火腿啊，不是在帕马生产的，不能叫做帕马火腿。而 p e r u s h 则是帕马当地的方言，对于火腿的称呼，他就拿来用了。你看看，这一切说明了这一位职人有多么的龟毛，而他做出来的火腿真的非常好吃。底下的英尊，它的皮脆，哦，真的，看起来皮就很脆，很好吃的样子。英尊是日本春天必吃的鲑鱼，青森县是它的主要产地，它的肉质特别细嫩，富含油脂，尝起来啊就有一种高级感。那这碗的英尊呢？它的皮煎烤得非常脆，像是饼干一样。然后鱼肉呢，又柔柔嫩嫩的，一咬就感受到清甜的油脂，搭配的香草沙拉和洛梨酱啊，清新明亮，我很喜欢。而且我特别喜欢石螺和薄荷那种森林一样很清新的香气哦，完全可以去对比英尊的油脂感，一点也不会腻。全部和在一起吃呢，就是一道非常开胃的料理。肥的冷意大利面，面还加入了新的洋葱，还有京都现在的山菜乌冬。这一道银乌贼的意大利冷面呢、啊，是我这天晚上的前三名，非常好吃。那它也完全展现了版本主厨独树一格的日本感性。你会纳闷，这是意大利菜吗？因为味道真的太日本了，像是山葵花的呛鼻的气息，会让你有一种在吃生鱼片的感觉。可是它和甜美的新洋葱酱汁又是那么的契合，还有春天的山菜、山当归也绽放了清香，还有清脆。全部搅在一起吃，鲜甜之中有很多日本春天的香气，很京都。然后啊，这道冷面它混入了墨鱼汁做的这个 tagliolini， 超级 Q 弹，口感超级棒，然后温度又冰冰凉凉了，吃起来非常过瘾。
道菜就是我刚刚在厨房外面拍到的，有拍到它盛盘的过程哦，里面有豆腐。这里的食材组合真的很日本哎，热腾腾，好香哦。那这是一道以竹笋为主角的料理，不过呢，是一道我相对不喜欢的菜，因为我觉得风味太混乱了，竹笋的重要性没有真正被凸显出来。那像是呃竹笋跟香鱼的板牙烤打酱汁，这个固然蛮好吃、蛮有趣的，可是和下面的竹笋汤，我就觉得搭配不太起来，根本是两个概念。而且竹笋汤它的食材和味道也太复杂。刚刚我们讨论这道汤吃起来到底像什么，我觉得有一个 common 非常精准就是。酸辣汤，真的有像酸辣汤。如果说。整道菜能够更有和谐感，然后更去凸显竹笋的存在感呢？比如说，汤里面不要有那么大块的豆腐，还有像是番茄、墨西哥辣椒等等风味那么强烈的元素，我觉得会流畅一些。接下来这一道山菜的料理啊，我非常喜欢，它是作为清味蕾的功能，而我觉得这一点很棒，因为不是只有冰沙才能清味蕾，用这么多蔬菜，用它的香气还有点苦味来重新设定你的味蕾，不是一个很京都很酷的概念吗？那像在这边呢，它又用上了好几种山菜哦，呃，我们在 Noma 京都才吃到了很多山菜，那在这边呢，又认识了日本山菜的美味，而且也真的是春。天正当令的日本的滋味，那这边呢，他用了哪些山菜呢？包括有甲果蕨，呃，口口沟米，也有乌鲁伊、大叶泥宝珠，它有点像是呃嫩的韭葱，然后还有菜花，就是像油菜花一样的带点苦味的蔬菜，这些呢都是用蒸的。那另外呢，还有用天妇罗油炸过的，包括是鹿油，还有葱木芽，都是两种。比较呃带有苦味，然后口感比较厚实的山菜，那它还搭配了一个很棒的食材，叫做不知火柑橘。那它是春天的人气柑橘品种哦，盛产期呢是二月中旬到四月上旬，也恰好是我们造访的时候。那这边使用它的果肉，所以又增加了酸甜多汁的感觉，和各种香气的山菜一起吃，以及最后还有加强柑橘的清香的是血橙皮的粉，还有加强鲜味的是昆布粉，全部和在一起吃，真的非常清新舒畅。来到主菜的部分，是一道来自鸟取县的黑猪肉。那搭配的茶呢，是一杯乌龙茶，据说是可以去除猪肉主菜的油腻感哦。不过我觉得一点都不需要去去除油腻感，因为这猪肉非常好吃，它油脂的香气还有味道是很清澈的。那它是用经过炭烤的方式哦。那我刚好是拿到比较边边角角的部位，所以你看它的背面哦，这个呃烤的程度非常好，酥酥脆脆的，然后有梅纳反应的那种焦香的气息。那它的配菜呢是搭配了呃腌制的白菜。跟和橄榄油一起蒸的高丽菜，而这个腌制的白菜其实吃起来就很像酸白菜，就是酸菜白肉锅里面的酸白菜。那我觉得跟另外一种高丽菜一起吃呢，它也是有一种呃冬天跟春天交替的呃这种很有季节的感觉。那它另外还搭配了黑蒜酱去增加一点鲜咸的风味，还有杏仁酱，有一点像是呃奶油的感觉。然后最后还有撒上一个香料粉。这很特别哦，它用上了来自冲绳的岛胡椒，叫做琵琶煮。那它的气味呢，就会有一点点像肉桂那样，蛮有趣的。来到意大利餐厅，怎么可以不吃意大利面呢？在主菜之后，还有一道很精彩的面食，就是这一道用樱花虾和白芦笋做成的意大利面，而且它的面条是手工自制的塔格罗利米。这一道菜还有一个特点是，它搭配的茶非常有趣哦，竟然喝起来会有虾的味道。那它是一道呃花草茶，里面加了山茶花。那这个山茶花呢，竟然就会让这一杯茶有虾啊加。
壳类的那种鲜香的气息飘出来。跟这个面一起吃啊，真的整个那个海鲜的风味就突然变得很浑厚哦，超级有趣的。那面本身也很好吃，非常鲜美，而它鲜美的基底是来自于鸡汤，最后还有一股清香是来自台湾的马告哦。嗯啊，马告 ，really from Taiwan？ 嗯嗯，闻到马告的香气了。马告在日本厨师之间是有一点流行的，我觉得这一点也蛮有趣。那我们在用餐的开头就被告知说，等一下还有一道可以加点的炖饭啊，都来到这里，当然要吃，对不对？所以我们就加点了这一道用竹笋跟海苔做成的炖饭。那这个竹笋炖饭呢，非常的具有日本的风情，因为首先它用到是很好的海苔，叫做十六岛岩海苔哦，有非常强烈的海潮的香气。另外，它还有一个特殊的酱汁，夹在炖饭跟海苔之间，叫做香茸曲。那香茸，你可以把它想成类似像松茸一样哦，是香气很强烈的一种菇蕈。那它把它发酵之后做成曲，那就有更强烈的鲜味。那有点像是酱油跟味增的合体。那跟这个竹笋的炖饭一起吃呢，它就很像是在白饭上面淋个酱油一样，有非常鲜明的风味。那竹笋呢，还是很好。好吃，因为当时正是春天，呃，竹笋盛产的季节，很脆，然后呃，口感非常好，但是又没有什么很粗的纤维，然后呢，也比较像是我们习惯的冬笋的那一种，很扎实的笋的口感哦。那脆脆的笋跟煮的稍微偏软一点的炖饭，然后还有充满鲜味的酱汁一起吃，我觉得是一道非常京都的意大利炖饭。它是冰凉的，然后焦糖极脆。前甜点是一道 flan。那它也是一个西班牙式的焦糖烤布雷哦。那使用上的是鹿儿岛的原料糖，上面有脆脆的焦糖衣，然后下面呢是很 creamy 的布丁。那我觉得这道甜点最好吃的地方在于，它结合了柠檬的酱汁。这个柠檬呢，它用上了柠檬汁、柠檬的果肉，还有柠檬皮，还加上了一点橘子果酱，做成的一个柑橘风味非常强烈的一个呃醋的酱。汁。汁哦，这个是大人的焦糖烤布雷。这个焦糖烤布雷还有一个很好吃的点是，它的糖有一种熏香。刚我朋友讲了一点很好，他说有一种稻草的熏香，嗯，好像真的有这种感觉。一般的焦糖烤布雷那个烟熏的香气没那么明显，很好吃。这边很棒的是饭后饮料可以选抹茶，这个非常精度。最后一杯茶是抹茶，搭配它的小点心呢，就是餐厅的名字“茜茜”。这个就是邪恶的油炸的、有糖分的甜饼，有点像在吃那个可诺里的那个外面的那一层炸的饼干。原来啊，芡起是一种炸饼干，不止在佛罗伦斯，在意大利很多地方都有。它就是简单的面糊，入油锅油炸，再撒上糖粉。那这个是奶奶带着孙子做的甜点哦。而芡起的意思呢，还有另一个是破烂的衣服碎片，因为它的形状很像的关系。那为什么版本主厨要把餐厅取名为芡起呢？原来啊，是他在伦敦游学的时候，和他很要好的一个意大利朋友打工的地方是一家二手衣店，就叫做 c h e n c i 最后的主甜点有一个大家感到很陌生的食材，就是葵蒿油 o m 那它可以被理解为是一种艾草哦，把它加入了冰淇淋，还有马吉里面呢，就是有这种很青绿的香气跟一点点苦味。那搭配了亚马逊可可还有草莓一起吃，但我觉得这道甜点没有刚刚那个烤布雷好吃。那大家跟着我吃完这一餐，会不会纳闷，哎，这是意大利菜吗？那我觉得它叫什么菜不重要，因为那都是一种方便沟通的标签。那我觉得芡起就是表现日本食材之美、日本风味之美
版本主厨独创的料理。他从意大利菜的技巧出发，做出可以代表京都的菜色。其实就跟很多学法国菜的主厨回到自己的家乡后，运用在地食材与文化，做出完全不同于法国菜的料理是一样的。那下次来京都，如果大家想要尝尝看不一样的在地料理，欢迎试试看千奇哦。以上就是千奇的开箱，希望大家还喜欢。大家对于今天介绍的料理有哪一道你特别感兴趣的，或者是你还想要跟我介绍京都的其他意大利餐厅，也欢迎留言告诉我哦。最后，喜欢我的频道，记得给我。鼓励，拜托按赞、订阅、开启小铃铛，把我的影片分享给你的亲朋好友。我们下次见，拜拜。